আগামীকালের সংলাপে দাবি না মানা হলে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নেতারা সরাদি উদ্যানে জনসভা থেকে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচিও দিয়েছে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে গড়ে ওঠা নতুন এই জোটটি রাজধানীতে প্রথমবারের মতো মঙ্গলবার সরাদি উদ্যানে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের জনসভা অনুষ্ঠিত বিএনপির নেতা কর্মীদের অংশগ্রহণে জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত হয় জনসভায় বক্তব্য রাখেন ডক্টর কামাল হোসেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আসম আব্দুর রব বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী মাহমুদুর রহমান মান্না মদুদ আহমেদ সুলতানা মনসুর সহ জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতারা বক্তারা সবাই নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি করেন দাবি মানা না হলে আন্দোলনে ডাক দেন তারা জনসভা থেকে নতুন কর্মসূচির ঘোষণা দেওয়া হয় এর মধ্যেই আগামীকালের সংলাপে দাবি না মানা হলে আটই নভেম্বর রাজশাহীর অভিমুখে লং মার্চ সেখানে পরের দিন নয় নভেম্বর সমাবেশ করা হবে এরপর ধারাবাহিকভাবে খুলনা ময়মনসিংহে লং মার্চ ও সমাবেশ এবং নির্বাচন কমিশন তফসিল না পেছালেও নির্বাচন কমিশনের অভিমুখে পদযাত্রা জনসভার প্রধান অতিথি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতা ও গণফোরামের সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেন বলেন দেশের মালিক জনগণ অধিকার আদায়ে দেশের মানুষরা দাঁড়িয়েছে এবং দাঁড়িয়ে থাকবে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি দেশের মানুষকে মালিকানা ফিরিয়ে দিতে আমরা জনগণকে দেশের মালিক করে তবেই ছাড়বো ইনশাল্লাহ সভাপতির বক্তব্যে বিএনপির মহাসচিব ও ঐক্যফ্রন্টের মুখপাত্র মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন আমরা জনগণের মুক্তি চাই গণতন্ত্রের মুক্তি চাই আমরা সংলাপ চাই কিন্তু সংলাপের নামে নাটক চলবে না বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতে হবে সংসদ ভেঙে দিতে হবে তা না হলে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সাধ্য বা দাবি কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বলেছেন একাত্তরে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে যেভাবে দেশকে স্বাধীন করেছিলাম তেমনিভাবে ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গণতন্ত্রকে মুক্ত করব বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করব গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন উন্নয়নের ফাঁদে দুর্নীতির কারণে সরকারের উচ্চ রক্তচাপ সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে আজকে আমাদের কি করণীয় সেই চিন্তা করতে হবে গত দশ মাসে নাশকতার নাম করে বিনা বিচারে সাড়ে পাঁচ সাড়ে পাঁচ হাজার জনকে সরকার হত্যা করেছে এছাড়া কত হাজার লোককে হামলা মামলা দিয়ে চালিয়েছে তার সবই আমাদের জানা বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মোশারফ হোসেন বলেন আজকের সমাবেশে সাত দফা দাফের পক্ষেই সমাবেশ এই সাত দফা দেশের জনগণের দাবি দেশের জনগণ সাত দফা দাবির পক্ষে ঐক্যবদ্ধ তাই আমরা দাবি আদায় করেই ঘরে ফিরব বুধবার ফয়সালা করুন সমাধান দিন যদি সাত দফা দাবি না মানেন তাহলে আন্দোলনের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন আমাদের এক নম্বর কথা শেখ হাসিনা বর্তমান ইলেকশন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হবে না আমরা কাল আবার আলোচনা করতে যাব যদি আলোচনার মাধ্যমে দাবি আদায় না হয় তাহলে আন্দোলনের মাধ্যমে রাজপথ প্রকম্বিত করে দাবি আদায় করা হবে